হরিদাস বিদ্যাপীঠ স্কুলের বাষট্টিতম উপস্থিত সজে আমি এসছি বাংলাদেশ থেকে আমি আপনাদের একটি গল্প শোনাব গল্পটা বাংলাদেশে আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি এবং বর্তমানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প তিনজন শিক্ষকের গল্প ওপার বাংলার অর্থাৎ বাংলাদেশে তখন মহান মুক্তিযুদ্ধে সালটা উনিশশো একাত্তর সেটার পরে জীবন তখন আতঙ্ক তখন সর্বসঙ্গী সারা দেশে পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী তাদের দেশীয় দোষদের সহায়তা ও দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিজ নিজ গৃহ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্মম নির্যাতনের পর হত্যা করে ওই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডটি তো পরবর্তীতে বাংলাদেশের ইতিহাসে শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত শিক্ষাবিদ দার্শনিক চিকিৎসক প্রকৌশলী আইনজীবী রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ ওই হত্যাকাণ্ডের শিকার সারা দেশে চোদ্দই ডিসেম্বর রাতে শুধু ঢাকাতেই দুশোর বেশি বুদ্ধিজীবীদের তাদের নিজ নিজ গৃহ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয় একটি প্রাথমিক সূত্র আমাদের জানিয়ে দিয়ে যায় নয়শো একানব্বই জন শিক্ষাবিদ তেরো জন সাংবাদিক উনিশ জন চিকিৎসক বিয়াল্লিশ জন আইনজীবী নয় জন শিল্পী ও সাহিত্যিক পাঁচ জন প্রকৌশলী ওই হত্যাকাণ্ডের শিকার ও হ্যাঁ আপনারা নিশ্চয়ই মনির চৌধুরীর কথা জানেন কবর নাটকের নাট্যকার মনির চৌ তার কবর নাটকে একটি চরিত্র রয়েছে চরিত্রটার নাম মুর্তা হকি সুখরঞ্জন সমাদ্দারের স্ত্রীর নাম 
চম্পা সমাদ্দার তাহলে আমি কে সুখরঞ্জন সমাদ্দার কি তবে দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন মাফ করবেন এমন কলঙ্ক আমি তাকে দিতে চাই না সুখরঞ্জন সমাদ্দার গৌরী বসুকেই বিয়ে করেছিলেন এই যে দেখুন দেখুন আমার ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট গৌরী বসু সুখরঞ্জন সমাদ্দার গৌরী বসুকেই বিয়ে করেছিলেন আসলে বিয়ের পর জানতে পারি ওর প্রিয় ফুলের নাম চম্পা আপনাদের সকলের প্রিয় ফুল আছে না ঠিক তেমন উনি আমাকে ভালোবেসে চম্পা নামে ডাকলেন আমি হয়ে গেলাম চম্পা সমাদ্দার এই যে দেখুন আমার ইন্টারমিডিয়েট সার্টিফিকেট চম্পা সমাদ্দার হ্যাঁ গো হ্যাঁ গৌরী রানী বসুর নবজন্ম হলো নতুন ছন্দে নতুন রূপে নতুন গন্ধ নিয়ে চম্পা সমাদ্দার নামে দেখুন তো কি কাণ্ড কখন যে প্লেটটা হাতে নিয়েছি খেয়ালই করিনি অনেক দিনের অভ্যেস তো বিয়ের পর উনি কখনোই আমাকে ছাড়া ভিন্ন প্লেটে খানলে আমরা দুজনে যৌথ কেছি একই সাথে দাম্পত্যের সুখময় স্মৃতি আমাকে যেমন আনন্দিত করে তোলে ঠিক তেমনি ওকে ছাড়া ভিন্ন প্লেটে খেতে আমার কষ্ট হয় খুব কষ্ট হয় তেরোই এপ্রিল পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকতে শুরু করেছে আমরা তখন পশ্চিমপাড়া একাত্তর বি নাম্বার বাসাতেই থাকি ওই দিন সন্ধ্যার দিকে আমার বাড়ির পেছনে একজন ইতিহাস সেনা আহত হয়ে পানি চাইতে আসেন আমার স্বামী তাকে নিজে বাড়িতে আশ্রয় দেন তার সেবা করেন আমি দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে চুপি চুপি সে সেবার সহায়তা করি আ সে সেবার কি ধরন গো আপন জনের চাইতেও আপন করে সে সেবা আর মনে মনে ভাবতে থাকি কোথাকার কোন মায়ের সন্তান গো আমার তরে আমার দেশের তরে নিজের জীবন কি বাজি রেখে আহত হয়ে আমার এই ঘরের দরজায় পানি চাইতে এসেছে ভোরের দিকে সেই ইতিহাস সেনা চলে যায় জানেন সেদিন রাতে আমার বাসায় রান্না করা ছিল কিন্তু আমি আমার সন্তান কিংবা আমার স্বামী কেউই সেদিন কিছুই খাইনি পরদিন চোদ্দোই এপ্রিল বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ কিন্তু বৈশাখ উদযাপন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমার স্বামী সকাল নটার থেকে আমাকে বলল চম্পা চম্পা একটা চা করে দেবে ভাগ্যিস ভাগ্যিস আমি সেদিন আমার হাতের সব কাজ ফেলে ওকে এক কাপ চা করে দিয়েছিলাম এক কাপ চা ওটাই যে শেষ খাওয়া হবে বোঝে নেই গো তোমার চম্পা আনমনি স্বাধীনতার দিকে আমার বাড়িতে তিনজন মিলিটারি প্রবেশ করে আমার পরে তখন ন মাসের সন্তান আমার পাশে ছ বছরের ছেলে ও আমাকে চাপতে ধরে মিলিটারিরা আমার সবগুলো ঘর ঘুরে ঘুরে কি যেন দেখে আর নিজেদের মধ্যে কি সব কথাবার্তা বলে আমার ছেলে ছোট তো ভয়ে কোঁকড়ে যায় আমি যে পাম আমার বুঝি ভয় থাকতে নেই মিলিটারিরা চলে যায় আমার স্বামী নিজের হাতে ঘরে দরজা লাগিয়ে দেয় আমিও বারান্দাতে দাঁড়িয়ে আছি বাইরে মনোবিজ্ঞান বিভাগের তৎকালীন সভাপতি অবাঙালি সৈয়দ মতিউর রহমান ওদের কানে কানে কি যেন বলে নিমিষে ফিরে এসে আমার ঘরে দরজায় দরজায় লাফি মেরে দরজা ভেঙে আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যায় আর যাওয়ার সময় চিৎকার
চিৎকার করে বলে
ফুলের পদ্মার ওপারে অর্থাৎ পদ্মার চরে একটি ঘন কবর পাওয়া যায় তেরো জন সতেরো জনের লাশ কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা হাত দুটো পেছনে বাঁধা মোটা দড়ি দিয়ে একজনের সঙ্গে আর একজনের বাঁধা আমাদেরই দায় 